，所以西方的教会在教皇的旗帜上统一了。对不起，统一了以后只是教宗教统一，他还没有那么大的权利，政治权利。他有权利，一定要这个皇帝相信才会有权利，皇帝不相信他也没权利。皇帝信的不怎么强，也没有很大的权利。但是。很快的就发生了质变。刚刚讲，这个是刚刚讲的，法兰克王国，西罗马帝国呢，就占据了这个，除了英国之外，以前这边都是罗马帝国。所以到了一千年左右，这个教皇呢，英诺生三世，非常非常厉害。我们不要说是不是神的旨意，但是。他很显然非常了解人性，他利用什么？他他一登，他一做了教皇，他就说我是万王之主，万王主冠主之主，他就有非常强的企图心，他要让这个宗教得到政治权。他怎么做呢？我说德国呢？德国就是讲那个神圣罗马帝国，那个是就是神圣罗马。德国的。王王位征服了德国，这个弗兰克王国呢是很怪的一个王国。他其实他其实不像罗马帝国，也不像汉代是完全统一的。他是很多部族非常多的城邦这样组起来，然后你有贵族血统的人的里面的某一些又有大的权力的人，有这个权力可以去选侯选王，所以他们叫做选王侯。然后这一些贵族才来投票来选，所以每次如果这个王死了，莫名其妙死了的，就一定会发生战争，因为大家都想做王。那如果这个王是命够长够强，他就可以立遗嘱，我的儿子谁接位，那么大家都没有话说。可是呢，偏偏很不巧，在整个中世纪的人的寿命都是不可预测的，包括王女王的人也是一样。另外一件事情就是，因为战争太多了，很多王莫名其妙死，所以欧洲其实我们如果现在去回顾，欧洲在中世纪这段时间大概超过两百个国家，你如果去看那个战争历史，每十年一定有战争。整个欧洲，这就是为什么我一开始我就跟各位说，求生存。欧洲是三不两时就打仗，不是这儿打就是那儿打。一天到晚就在战争，但是中国的经验很清楚，战争之后必有什么灾荒，必有疫病问题，所以欧洲其实是不断，为什么人的寿命那么短？不断的有战争，不断的有灾荒，不断的有死亡，这产生了一个非常重要的现象。为什么贵族打败了就丢个什么方，就变成平民？它比中国更早实现。上下阶层的流动，也就是说，你只要够聪明，因为这个反正打仗打完了，谁能够作死的？你的王身旁边没有多少人了啊、哦！哎呀，你这个王很好，我就跑来了。你觉得我能办事，你就我就变成你旁边。那十年、二二十年，我做的很好的中心，我就变成贵族。上下，比如说欧洲所谓的贵族跟平民之间的流动，比中国要快速非常非常。这是一个非常非常重要的因子，但是从来很奇怪，欧洲历史从来没有人去讲这一块。再回来他，结果他怎么样呢？他就是利用了这一些国家王之间的斗争，他在中间上火，然后他就支持了一个叫做奥托四世，我支持你，但是条件是什么？条件就是。我要西西里，我要罗马的北部，意大利的北部，因为你们可以知道，罗马教廷就在罗马，他的所有的钱开支是靠信徒捐款，对不对？我们刚刚讲教会，那教会呢？你们如果是基督徒，就会发现是十一，你的收入的十分之一要捐给你的教会，所以罗马教会的钱是这样。因此，他除了靠捐款，那他在在战争的时候，他拿不到钱，哪里战争拿哪里，他就没钱
，他不到教，所以他需要一块领地来养他的工人，因为教皇也是一个很庞大的组织，所以他要的就很简单，罗马旁边还有罗马北边，最好能整个意大利给我，没有一个国家会干这种事啊。所以他的要求的条件就是我要北翼，然后我要西西。结果这个王啊，为了要这个这个王储为了要做王 ，OK， 答应了，双方交换。各位要知道，这个时候呢，你们就可以看到宗教的威力，因为在那个时代，人民还相信神，而且基督教已经其实不不应该讲现代的基督教，就是天主教对，已经在欧洲非常的盛行。所以如果这个教皇说：“我支持谁，人民就会支持。”人民支持的方式是什么？国王如果说要打仗，他们就觉得我是来替神打仗。这一点很重要。如果不教皇说：“哎呦，他他说所作所为不像上帝说的话，人民就招来他，不会，没有人要跟他。”所以，这曾经在天主教会权力还很大的时候，有一个王要攻打。教，教皇就说他是叛徒，撤了他的教籍，然后那个王就带领他的人民要去征服这个教廷，他的人呢糟糟糕过了，他的人民，嗯，没有人要去，没有人要去，国境内所有的教徒都叛变，最后这个王怎么办？好像那个。中国历史上一样，跑到教皇前面跪了，教皇的脚过错了，恢复了他的王位。你们就知道信仰这件事，当他普及到所有人民的时候，会。所以他呢，很简单，他就得到了这个王的承认了以后，他就替他加冕。偏偏呢，你要利用我，我要利用你，结果。奥托四世马上翻脸，他做了王了以后，他又把北部最大的这一块，那时候最有钱的一块，把它给占了。然后接着呢，又把西西里占了。印诺森三世就利用我刚刚讲的那一种对人的威权，很简单，他就说我开除你的教籍，然后呢，叫你所有的教区教民大家来批判你这个王。最后，整个国家没有办法运作。你们就会看到那个结果是什么？结果就是国王最后不得不来跟教皇跪属、摸头。对不起，当你国王的权利被教皇摸头才被承认的时候。神权就高过王权，所以你们就可以看到呢，在这个时代开始，为什么教廷的力量那么大？然后教廷在国境内所有的教会，他绝对没有问题收十一岁，人民在没钱的时候，国王不见得抽得到税，教皇一定抽得到税，教皇要什么有什么。人民都听他，所以整个欧洲在那个时候，绝大多数的地区，教皇的权力远高于皇权，教皇权绝对是输教廷。OK， 那教廷不用动用军队，他只要出个文书，力量就发挥了。国王要纠攻，就让你修罢，本来要不还还不见得要，你不不给足够的钞票，不给足够的财产，没人要去。所以各位就可以发现教廷的权力在这里，因此你们就可以理解到为什么，为什么宗教改革，马丁路德出来的时候，他在批判的，就是这些教廷里面的腐败。为什么？当一个权力机构起来了以后，他很麻烦，他那个教廷里面各教主、教区，大家就开始利用，因为呢，知识分子。绝大多数都是教师，农民跟中国过去一样，人民都是做工的，谁会念书就是教师会念书
教室的养成教育的教会里面，然后呢，你去念书了以后，出来做什么？就是保障这些人的生活，所以这些教室通常也都是各国王的秘书，或者是辖区里面的文书，所以教室兼文书。然后呢，教室上面就是什么？就是主教，就是那个各地区的一层一层的主教，不同阶层的那些。结果这些人怎么样？一开始就是，哎，我是王公会，我啊，你这个区域，那你各位都知道，天主教这些是禁欲的，对不对？所以他没有儿子啊，因此他能够做的是什么？是，哎，你跟我很好，那我送儿子给你当。学生，学生完了以后就开始栽培，准备就拿了栽培，变成这个地区的主教。然后呢，怎么办？好啊，我就开始逢年过节给你送，所以就开始发现那些主教各地区的主教，每个人都生活的非常的好。一方面是下面的人十一岁要收，然后呢，他还可以卖他那个教会里面的教室的位置。因此，那些神职人员一个一个过的生活，甚至于比王公贵都还要好。这是我